，复活。孩子的声音，复活节主日礼拜结束，每个人都拿到一个彩蛋，这是什么意思？耶稣的声音，我被钉死在十字架上，照着我所预言的，第三天复活了。埋葬我的坟墓是空的，因为我复活了。安息日将近，七日的头一日，天快亮的时候。摩大拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓，忽然地大震动，因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。看守的人就因他吓得浑身乱颤，甚至和死人一样。天使对妇女说：“不要害怕，我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣，他不在这里。”照他所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方，快去告诉他的门徒，说他从死里复活了，并且在你们已先往加利利去，在那里你们要见他。看哪、啊，我已经告诉你们了。妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又大大的欢喜，跑去要报给他的门徒。忽然，耶稣遇见他们，说：“愿你们平安。”他们就上前抱住他的脚，拜他。耶稣对他们说：“不要害怕，你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。”我复活之后，四十日之久，向门徒显现，讲说神国的事，显给彼得看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，以后显给雅各看，再显给众使徒看。当时。在世上有许多人可以见证我的复活。他们正看的时候，他就被举上身，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣站在旁边，说：“加利利人啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来？”复活的我坐在天父宝座的右边，永永远远的活着。我复活了，我胜过了死亡，拿到了阴间和死亡的钥匙。所以，凡信我、跟随我的人，我都可以带领他们离开死因的幽谷，进入永生。在今生，不管你们有多少苦难，每一个苦难对你们而言，好像死因的幽谷，令你们恐惧害怕。如果你心里相信我已经复活了，坐在天上的我依然爱你们，我睁眼看，侧耳听，注意你们的一举一动，没有忘记你们。那么，即便在苦难中，你们都还是有指望，因为你们知道，我不会离弃你，不会撇下你，我会从天上伸出我大能的膀臂，将你们从污泥中、从陷坑里救拔出来。因为我复活了，我所应许要给你们丰盛的生命，必然会实现。你们这一生是否能过得好，并不在于你们有丰富的家道，乃是在于你们有丰盛的生命。所以你们一定要留心这一件事，一定要得到我所应许丰盛的生命。你们心灵的眼睛要打开，看见丰盛的生命比所有的珍珠更可贵。你们要追求它，渴望得到它，胜过一切。你们祈求就给你们，寻找就寻见。叩门就给你们开门，因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。你们一定要寻找，要向我祈求，要向我叩门，直到你们得着丰盛的生命。复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？我要给相信我的人永生。和丰盛的生命，因为我活着，相信我的人也要活着。你们因为有永生的盼望，让你们可以将今生投资在永生的事业上。你们人生的规划会比只有在今生有盼望的人精彩许多。你们因为知道我复活了，让你们可以在苦难中依然有我的平安和喜乐，因为你们知道我顾念你们。你们因为知道我活着。在你们的一生中，都会有我丰盛的生命在你们里面，因为我活着，你们就活着。我会叫你们与我一同复活，一同坐在天上。
你们虽然在地上生活，但是我会将你们的心灵提升到天上。你们会和我一同坐在天上，从天上观看世界。住在至高者隐秘处的，必住在全能者的印象，因为他专心爱我，我就要搭救他，因为他知道我的名，我要把他安置在高处。你们和我一同坐在天上的高处，你们就是住在至高者的隐秘处，住在全能者的印象。到那时，你们会感到无比的自由，如同老鹰翱翔在天空，无拘无束，因为世界上的一切不再能干扰你。